ช่วง positive thinking bicing corporation ครับในเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศของไบเกอร์นี้วิถีไบเกอร์ตามคำจำกัดความของกุ้งเป็นยังไงวิถีไบเกอร์ก็คือสิ่งที่เราเป็นนะก็กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับปกติแล้วเขาต้องมองว่าเดินทางนะผมรักการเดินทางการท่องเที่ยวแต่ผมไปด้วยรถรถมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่เราคงไม่ได้บอกว่าขับรถยนต์ไปอ่าก็มีบ้างแต่ว่าคือถ้าให้เราเลือกเนี่ยผมผมชอบผมชอบเอ่อมอเตอร์ไซค์มากกว่าเพราะว่ามันเหมือนให้สละชีวิตเราเป็นเป็นเหมือนงานเพราะเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์พอเริ่มใช้มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเราเริ่มรักการเดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันร้อนมันลำบากมันดวนตลายแต่ทั้งหมดเนี่ยครับมันสามารถแก้ไขได้ร้อนคุณมีเสื้อคุณมีเสื้อคุณมีอุปกรณ์คุมเพื่อการร้อนนะครับอันตรายคุณก็ขี่ให้มันช้าลงหรือสังเกตสังเกตอะไรให้มันเร็วขึ้นไม่ให้แบบไปถึงปุ๊บพอเขาจะไปพอเขาจะไปแดงมึงเปิดคันเร่งอัดส่งเรียกว่าเรียกขี่แบบมีสติดีกว่าครับอย่าประมาทข้อควรระวังของการเป็นการเป็นไบเกอร์ที่ใช้รถใช้ด้านหนุนทุกวันนี้คนจะเป็นยังไงบ้างผมอยากให้มีน้ําใจต่อคนอื่นแล้วก็พวกทางร่วมทางแยกที่กับรถเนี่ยขอให้เบาครับยกนิดนึงครับเราไปถึงช้านิดนึงแต่ว่าเราปลอดภัยครับสำหรับคนที่มีคนซ้อมไปด้วยเนี่ยยิ่งต้องเบาเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ชีวิตเราต้องเราต้องดูแลชีวิตคนข้างหลังอีกครับเพราะเวลาพอมีคนซ้อนนะครับน้ําหนักโมเมนตัมในการเบียดอย่าลืมว่ารถมอเตอร์ไซค์มันมีสองล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาสมดุลของของตัวรถดีๆทีนี้พอเวลาเรากดเราเราบิดคันเล่นถ้าเกิดสมมติเราเบรกกระทันหันเนี่ยตัวเราอ่ะขี่เรารู้ว่าเราเบรกใช่แต่คนที่นั่งซ้อนทั้งหลังเขาไม่รู้ว่าเราจะเบรกใช่ครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุส่วนใหญ่เวลาคนคนที่ซ้อนมาทางด้านหลังหลุดออกจากตัวรถหรือมีอุบัติเหตุต่อเนื่องเนี่ยก็เกิดจากแบบนี้แหละคือคุณไม่ยอมยกใช่เพราะฉะนั้นขี่ยังมีสติอ่ามีสติมีน้ําใจครับแล้วก็ผมว่าน่าจะปลอดภัยครับผู้ชนุชนถนนไม่ใช่แค่เรานะแต่หมายถึงว่าทุกคนครับไปช้านิดนึงครับไม่ใช่แบบผมดูหลายๆคลิปนึกอยากจะออกมันออกเลยโอ้นึกอยากจะไปมันไปเลยแล้วมันก็ชนกันเนี่ยคือแม้แต่ถ้าคนที่ว่าคุณจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะครับสังเกตสังกายดีจะออกจากทางร่วงทางแยกสังเกตซ้ายขวานิดนึงมีรถสวนมาไหมมีใครมาหรือเปล่านะครับที่สําคัญอุปกรณ์เซฟตี้สําคัญมากนะครับต้องมีนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เออรองเท้าเสื้อครับถุงมือครับหัวน็อกครับผมว่าสําคัญอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุมันก็จะช่วยทําให้เออทําให้หนักมันเป็นเบาได้อย่างอย่างผมเองเพิ่งขี่มาใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยอุบัติเหตุถ้าไม่ถ้าไม่ได้กางเกงถ้าไม่ได้เสื้อเสื้อหนาๆไม่ได้หมวกมันน็อกก็อาจจะน็อกไปอาจจะถอดหลอกแหกมากกว่านี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมอย่าคิดว่าใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านคำว่าใกล้บ้านนี่ก็น่าจะต้องมีหมวกนะผมว่าเอออย่างน้อยๆอ่าไปเซเว่นสัก3ามกิโลอย่างเงี้ยมันก็ก็น่าจะมีหมวกนะครับจากสถิติของระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับจากสถิติบอกว่าอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมักจะเกิดในรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านานะครับเพราะนี่บอกว่าก็คิดแบบนี้แหละว่าใกล้บ้านใช่ไม่เป็นไรหรอกใช่จริงๆคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรไหมใช่อย่างน้อยๆติดมือครับออกจากบ้านใส่สวยใส่หมวกกันน็อกสักนิดนึงนะบางคนคนบางคนก็จะมองว่าเวลาเราใช้มอเตอร์ไซค์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยกว่าเราจะออกจากบ้านได้เนี่ยเราจะใส่เต็มหมดอ๋อใช่ไหมก็มีนะก็มีนะมีคนเคยถามผมเออทําไมถึงไม่ใส่ถุงมือล่ะทําไมถึงไม่ใส่นู่นนี่นั่นล่ะคือมันก็บางทีเราไปแค่ปักซอยอยู่เลยเนี่ยคือผมก็แป๊บเดียวเนาะก็ไปแต่หมวกอแต่ว่าหมวกเนี่ยอยากให้มีเลยครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราอาจจะระวังแต่คนอื่นที่ใช้ร่วมถนนกับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทันระวังคุณจะกันเกงขาสั้นเสื้อกล้ามขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะแต่ขอไม่อยากเหงื่อหมวกกันน็อกนะครับใช่ครับนี่ค
ขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีวิธีคิดอะไรมาบอกเล่าให้การฟังนะครับติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายแล้วครับบ๊ายบายครับ